నమస్కారం ఆర్టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం బుల్టెన్ లోకి వెళ్లే ముందు హెడ్ లైన్స్ ఎడ్ల పండ్ల పోటీల్లో టీడీపీ వైసీపీల మధ్య ఘర్షణ తొలి ఏకాదశి రోజున కొత్త చెరువులో ఉద్రిక్తత మద్యం షాపుపై మహిళల మూకుమ్మడి దాడి మద్యం షాపు తీసివేయాలంటూ రాయదుర్గం నియోజకవర్గం వీరాపురంలో మహిళల ఆందోళన జవాన్ మృతిపై అనుమానాలు ధర్నాకు దిగిన కుటుంబీకులు అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు విద్యా హక్కు చట్టాన్ని అమలుపరచాలని ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలకు జాయింట్ కలెక్టర్ ఆదేశం అనంతపురం జిల్లా కొత్త చెరువులో తొలి ఏకాదశి ఉత్సవాలు టీడీపీ వైసీపీ వర్గాల మధ్య చిచ్చి రేపాయి తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా గత కొన్ని తరాలుగా కొత్త చెరువు గ్రామంలో ఎడ్ల బండి పోటీలు నిర్వహిస్తారు ప్రతి ఏడాది ఎడ్ల బండి పోటీలు నిర్వహించే నిర్వాహకులు టీడీపీ వర్గీయులు అయితే ఈ ఏడాది తామే ఎడ్ల బండి పోటీలు నిర్వహించాలని వైసీపీ వర్గీయులు పట్టుబడటంతో ఆచారం ప్రకారమే నిర్వహించాలని టీడీపీ వర్గీయులు పట్టుబట్టారు దీంతో టీడీపీ వైసీపీ వర్గాల మధ్య పెద్ద ఎత్తున ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది పోలీసులు రంగ చేసి ఇరు వర్గాలను చెదరగొట్టారు దాదాపు గంట పాటు ఇరు వర్గాల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ జరిగింది దీంతో కొత్త చెరువులో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది విద్యా హక్కు చట్టం మేరకు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు పనిచేయాలని రెండవ సంయుక్త కలెక్టర్ సుబ్బరాజు ఆదేశించారు శనివారం కలెక్టరేట్లోని రెవెన్యూ భవన్లో ప్రైవేట్ పాఠశాలల యాజమాన్యంతో ఆయన విద్యా హక్కు చట్టం అమలుపై ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విద్యా హక్కు చట్టంలో విభిన్న ప్రతిభావంతులైన బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులకు తప్పనిసరిగా ప్రవేశాలు కల్పించాలన్నారు విద్యా హక్కు చట్టాన్ని వంద అమలు చేయడం ద్వారా అక్షరాస్యతను కూడా వంద సాధించవచ్చన్నారు అదేవిధంగా అధిక ఫీజులు వసూలు చేసినా ఫీజుల కోసం డిమాండ్ చేసిన చర్యలు తప్పవన్నారు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే పాఠశాలలను సీజ్ చేస్తామని హెచ్చరించారు మనమే కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మాకు దయచేసి ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్నటువంటి ఈ నాలుగు అంశం మీరు వీటి మీద ఒకసారి ఆలోచించుకుని ఈ అంశాన్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఆదాట్లే అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం పట్టణానికి చెందిన సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ తిప్పేష్ మృతిపై అనుమానాలు ఉన్నాయని దర్యాప్తు చేయాలని బంధులు డిమాండ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా పట్టణంలోని టీ సర్కిల్ మృతదేహంతో ధర్నా నిర్వహించారు తిప్పేష్ తల్లిదండ్రులు మాట్లాడుతూ తమ కుమారుడు ఏ విధంగా మరణించారో ఇప్పటికీ అధికారులు తెలియజేయకపోవడం వెనుక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయన్నారు ఎవరైనా జవాన్లు మరణిస్తే వారికి అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తారని అయితే తమ కుమారుడిని కనీసం పట్టించుకోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దీంతో అధికారులు వచ్చి అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు వచ్చారు పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించి శ్మశాన వాటికకు మృతదేహాన్ని తరలించారు అక్కడ అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు అధికారులు ఏమి స్పందించడం అడిగితే పోయి అధికారులు అడగండి చెప్పండి అడగండి వాళ్ళు చెప్తారు మాకేం తెలియదు ఇప్పుడు పంపించింటే వచ్చినాము మాకేం తెలియదు అని అంటున్నారు ఇక్కడికి వచ్చిన సిఆర్పీఎఫ్ అధికారులు వాళ్ళకి తెలియాలి ఏ కారణంతో చనిపోయినాడు ఊరినే ఏదో అపనింద మూవీ అభివృద్ధికి ఇది చేస్తే వాళ్ళ కుటుంబానికి చెడ్డ పేరు అభివృద్ధికి ఆర్మీలోకి పోయిన దానికి వాల్యూ ఉండదు ఏమి ఉండదు ఎవరు కూడా ఆర్మీలోకి పోవాలంటే వేరే అది న్యూత్ ఎవరు ఇష్టపడరు ఎందుకు చనిపోయినాడు కారణం తెలియకపోతే దానికోసం ప్రసాద్ కుటుంబానికి న్యాయం జరగాలి అది ఎందుకు రీజన్ తెలియదు మాకు అంతవరకు
అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం మండలం టి వీరాపురంలో మహిళలు మద్యపానంపై యుద్ధం ప్రకటించారు నిత్యం గ్రామంలోని మద్యం దుకాణంలో మద్యం సేవిస్తూ కుటుంబాన్ని తమ భర్తలు పట్టించుకోకపోవడంతో మహిళల ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది దీంతో మద్యం దుకాణాలు బంద్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ మద్యం దుకాణంలోకి చొరబడే ప్రయత్నం చేశారు అయితే ఇది గమనించిన మద్యం దుకాణాల యజమానులు తాళం వేసి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇసుక సరఫరా నిలిపివేయడం వల్ల నిర్మాణ రంగం కుదేలవుతుందని బిల్డర్ల అసోసియేషన్ నాయకులు పేర్కొన్నారు ఎలాంటి ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఇసుకను నిలిపివేయడం సమంజసం కాదన్నారు విలేకరుల సమావేశంలో నాయకులు తిరుపాలు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం గత నెల ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి ఇసుక సరఫరా నిలిపివేసిందన్నారు జులై ఒకటవ తేదీలోపు కొత్త విధానం తెచ్చి ఇసుక సరఫరాను సరళీకృతం చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించిందన్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోలేదన్నారు ఇప్పటికైనా ఇసుక సరఫరాకు సంబంధించి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వాలని కోరారు ఇసుక సమస్యపై ఈ నెల పదహైదవ తేదీన నగరంలో ర్యాలీని నిర్వహిస్తామన్నారు కానీ ఆ రోజు మా మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి గారు జూలై ఒకటో తారీఖు నుండి ఇసుకను సరళీకృతం చేసి సరఫరా చేస్తామని పత్రికాపూర్వకంగా ప్రెస్ మూలకంగా చెప్పడం జరిగింది కానీ ఈ ప్రభుత్వం గత ముప్పై ఐదు రోజుల నుండి ఎటువంటి కార్యాచరణ చేపట్టలేదు అంతేకాకుండా మరి నిర్మాణ రంగంలో ఎంతోమంది కూలీలు బిల్డర్సు సొంత నిర్మాణదారులు ఎంతోమంది తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు పూర్వ పద్ధతిలో ఉన్న గత ప్రభుత్వంలో ఏ విధమైన ఇసుకని సరఫరా చేస్తున్నారో అదేవిధంగా సరఫరా చేసి సెప్టెంబర్ ఒకటి తర్వాత మీరు నిర్ణయించే విధి విధానాలు ప్రకటిస్తే బాగుంటుందని మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం సోమవారం రోజున పెద్ద ఎత్తున ఒక ర్యాలీ నిర్ణయించడం జరుగుతోంది అందరూ కూడా పాల్గొంటున్నారు ర్యాలీని జయప్రదం చేసి కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం సమర్పించే సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాల్గొనవలసిందిగా ఈ పత్రికామరూపంగా తెలియజేసుకుంటున్నాము రాయదుర్గం పట్టణానికి చెందిన పలువురు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు బీజేపీలోకి చేరారు బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు అంకల్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో తెలుగుదేశం నాయకులు గువ్వల ఎర్రిస్వామి వెంకటస్వామి కోదండారాములు భాషా తదితరులు బీజేపీలో చేరారు మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన ఘటనలో నిందితులపై ఫోక్సో మరియు అత్యాచారం కిడ్నాప్ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు అనంతపురం డీఎస్పీ పిఎన్ బాబు పేర్కొన్నారు కూడేరు మండల పరిధిలోని మైనర్ బాలిక కనిపించలేదని అమ్మాయి తండ్రి ఫిర్యాదు చేశారన్నారు ఈ సందర్భంగా మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు ఇందులో అమ్మాయిని కూడేరు వద్ద వదిలేసి వెళ్లిపోయారన్నారు అమ్మాయి ఫిర్యాదు మేరకు మిస్సింగ్ కేసును సవరిస్తూ ఫోక్సో అత్యాచారం కిడ్నాప్ కేసు నమోదు చేశామన్నారు త్వరలోనే నిందితులను పట్టుకుంటామన్నారు మా పాప మేము చెనకాయలు పోయింది చెనకాయలన్న మేము కుడేరు మండలానికి చెనకాయలకు వచ్చింటి ఆ బాబు ఎవరు లేని చూస్తే ఆ బాబు బయటకు పోయింటి బయటకు పోయినారు ఖర్చు పెట్టి ఎత్తుకొని పోయినారు సార్ తెలిసింది సార్ దుర్ గణేశు దుర్గేశ్ అని సార్ కొంచెము అంతే మా క్లాస్లో వాళ్ళు అంతే వడ్డేవాళ్ళు సార్ అంతవరకే కానీ మాకేం అంతే గొడవలు గిడులు ఏం తెలియదు సార్ వాళ్ళంతకు వాళ్ళు మా ఇంతకు మేము ఉండడం సార్ అంతే పాపని ఏమైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నారా అని ఇంతకుముందు ఏమైనా చెప్పిందా వాళ్ళ వాళ్ళ పైన ఏంది చెప్పలేదు సార్ ఆ పాప ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఏంది చెప్పలేదు తెలుగుదేశం పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకువచ్చే దిశగా ప్రతి కార్యకర్త సన్నద్ధం కావాలని కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఉమా మహేశ్వర నాయుడు పిలుపునిచ్చారు సెట్టూరు మండలంలో టీడీపీ కార్యకర్తల ఆత్మీయ సమ్మేళన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఉమా మహేశ్వర నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు మండలంలోని నాయకులు కార్యకర్తలు కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు ఏ కార్యకర్తకి ఎక్కడ ఇబ్బంది జరిగినా కూడా అక్కడికి వచ్చి పనిచేసేదానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా ఎవరు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా మాట్లాడడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా మొన్న ఒక యానిమేటర్ మన మండలంలో చెట్టూరు మండలంలో యానిమేటర్ శశి కుమార్ అనే అబ్బాయి చనిపోతే మండలంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం నాయకులంతా ఆసుపత్రి గారి దగ్గరికి వచ్చారు 
అందరూ కలిసి అక్కడ నాలుగు ఐదు గంటల సేపు ధర్నా చేశాం అంటే ప్రభుత్వం పైన మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ధర్నా కార్యక్రమం చేసి ప్రభుత్వానికి తీసుకుపోయిన సంఘటన మన కళ్యాణదుర్గ నియోజకవర్గంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టి రామారావు విగ్రహం తగలబెట్టిన కార్యక్రమం కానీ యానిమేటర్ ఆత్మహత్య విషయం కానీ ప్రతిదీ కూడా మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాం అక్కడ నుంచి ఏదైనా నష్టపరిహారం అందో ఇంత ఏదైనా వస్తే తెప్పించడానికి కోసం కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ పార్టీ లైన్ లో పార్టీ విధి విధానాలను బట్టి దాన్ని ప్రకటిస్తారు అక్కడ నుంచి అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రోజు నుంచి విభేదాలు వేడి అందరూ కలిసి కచ్చికట్టగా ముందుకెళ్ళి తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాను మరొక్కసారి కళ్యాణ దుర్గంలో ఎగిరేయించిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉందని చెప్పి అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణ దుర్గం బాలికల వసతి గృహానికి మట్టిని అడ్డంగా వేయడంతో హాస్టల్ మార్గం కనిపించలేదని దీంతో బాలికలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఏఎస్పీఎఫ్ నాయకులు పేర్కొన్నారు జాతీయ రహదారుల పనుల్లో భాగంగా మట్టిని హాస్టల్ కు అడ్డంగా వేశారన్నారు పనులు పూర్తి అయినప్పటికీ మట్టిని తీయకపోవడంతో అక్కడ హాస్టల్ ఉన్న సంగతి కనిపించడం లేదన్నారు అదేవిధంగా జాతీయ రహదారి నుంచి హాస్టల్లోకి కనీసం కల్వాటు కూడా నిర్మించలేదని దీంతో విద్యార్థినులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు వెంటనే మట్టిని తొలగించి కల్వాటు నిర్మించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈరోజు కళ్యాణదుర్గం బల్లార్ బైపాస్ నందు గాంధీ విగ్రహం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫిమేల్ హాస్టల్ ఏదైతే ఉందో అందులో విద్యార్థులు రెండు వందల నుంచి మూడు వందల వరకు అమ్మాయిలు చదువుకుంటా ఉన్నారు దానికి సంబంధించి ఎస్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు నేషనల్ హైవే పడింది దానికి సంబంధించి వాళ్ళు నేషనల్ హైవే వేసేటప్పుడు నేషనల్ హైవే వేసేటప్పుడు హాస్టల్ సగం కనిపించకుండా అంతెత్తులో మట్టి వేసేసారు దానికి సంబంధించి మేము ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం పిల్లలు రానికి పోనీకి దారి లేదు ప్రత్యామ్నం రూట్ లేదు పిల్లలు ఏదైనా వచ్చేటప్పుడు ఏదైనా వైఖలు గుద్దితే దానికి జవాబుదారీ ఎవరు ఏదైనా ప్రమాదం ప్రమాదం జరిగితే దానికి జవాబుదారీ అంత తనం ఎవరిది మేము మా ఏఎస్పీఎఫ్ తరఫున ఒకటి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ ఏదైతే ఈ హాస్టల్ దగ్గర వేస్తూ ఉన్నారో ఒక కల్వర్ట్ కానీ ఒక బ్రిడ్జ్ కానీ సంబంధించి వేస్తే వెనుకబడ్డ వడ్డేర్ల సంక్షేమ సంఘానికి బడ్జెట్ లో చిన్న చూపు చూశారని వడ్డేర్ల పట్ల నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించారంటూ ఆ సంఘం నాయకులు బంగారప్ప పేర్కొన్నారు కాబులకు పెద్ద పీట వేసి అనగారిన వర్గాలైన వడ్డేర్లకు ఏమాత్రం నిధులు కేటాయించకపోవడం అన్యాయమన్నారు వెనుకబడ్డ వడ్డేర్లకు తగిన న్యాయం చేయాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు రెండు వేల కోట్లు ఇవ్వడము ఏమీ అభివృద్ధి లేని ఒడ్డర్లో అనగారిపోయిన కొండల్లో కో క్వారీలలో పనిచేసుకొని బతుకు జీవనం గడుపుకుంటున్న ఐదు శాతం కానీ ఉద్య విద్యా అర్హత లేని ఒడ్డర్లకు ప్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వము బడ్జెట్ కేటాయింపకపోవడము చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది బాధాకరంగా ఉంది ప్రభుత్వము టెండర్లో పాల్గొనేదానికి మాకు రిజిస్ట్రేషన్కి అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి ఐదు కోట్ల వరకు ఈఎండి లేకుండా అనుమతించాలని కాంట్రాక్ట్ పనుల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాకు కేటాయించాలని చెప్పి కోరుతున్నాము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందరికీ న్యాయం జరుగు చేస్తున్నారు ఒడ్డర్లకి ఎలాంటి న్యాయము జరగకపోవడము మాకు బాధాకరంగా ఉంది తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా అనంతపురం జిల్లా కదిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తమిళనాడు కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు భక్తుల రద్దీతో తిరుమాడ వీధులు కిక్కిరిసిపోయాయి స్వామివారికి భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు దర్శనం అనంతరం నిత్యాన్నదాన పథకం ద్వారా వచ్చిన ప్రతి భక్తునికి అన్న ప్రసాదం చేశారు తొలి ఏకాదశి సందర్భంగా అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గం పట్టణంలో పాండురంగ స్వామి రథోత్సవం కన్నుల పండుగగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శనివారం తెల్లవారుజాము నుంచి పాండురంగ స్వామికి ఆలయ అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం పట్టణ పురవీధుల్లో స్వామివారి రథాన్ని భక్తితో లాగారు ఈ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున బాణ సంచా కాల్చారు వేలాది మంది భక్తులు పాల్గొన్నారు
अनपुर नगर में जिला परषत् हाला बीसी एस एस मैनारटी विद्यार्थुक प्रतिभा पुरस्कार आदिवार अंदजे महात्मा पुले चारटबल ट्रस्ट चैरम नागराज पे कार्यक्रम के मुख्य अतिथु जिला कलेक्टर सत्यनारायण मेदक जिला जड् नारायण नायक अडिशनल एसपी चौडेश्वर तो पलवर हाजर उदय पद गंटल ना प्रतिभा अवार्ड अब पे अनपुर जिला पदव तरगति इंटर महिला विद्यार्थुक कुला मताल अतीत मेरी साधन विद्यार्थुक पूले अंबेकर् प्रतिभा पुरस्कार पदनागो तारीख अंदजे जो कार्यक्रम महात्मा पूले चाटबल ट्रस्ट द्वारा मुफ तेदी वरकू विद्यार्थुक दरखास्त चुस्कटा की जिला नलमूल ना दादापू नागंद जिला के राव जी वाट पदव तरगति इंटर्मीडिय महिला विद्यार्थुन प्रभुत्ठशाल कलाशाल चवेट वारे वेषन स्कूटनी चेसी वंदी सेलैक्ट जी वे रूपये नगद बहुमति सर्टिफिकेट मेमोटो आ पिवा अंदजे जो कार्यक्रम में पागोन प्रति शुभाकांक्ष प्रतिभा कन वारी महात्मा पूले चाटबल ट्रस्ट द्वारा पेर पेर अभिनंदू रेप जगे कार्यक्रम उदय पद गंटक जिला परषत् जो कार्यक्रम में पागोनी जयप्रदम चेयरि ट्रस्ट सभ्यु की ना मित्रुकी ना तो कल पे रिजर्वे एंप्लायी फेडरेशन आरपीएस कांग्रेस पार्टी मित्र पागोनार अनपुर जिला पुटपर्ति मुनपाल पैदारी पल्ली तोली एकादशि वैभव जी वेंकटेश्वर स्वामी वारी प्रत्येक पूजल निर्वहि अदान निर्वर्भंग भक्त संख्य में पागोनी मोक्ल तीर्चक मुख्य तोली एकादशि पंडगक इकड़ उपवास उनवाइती वीट तो अनादिकाल वस्तु संप्रदाय वो पाटिस्टर वर्षा बुरी पटल बनी देश वे वानरा अंत्यक्रिय निर्वहित आयुक् मानवत्वा चाटक पुटपर्ति मंडल वेंगलम चेर ग्राम में कुकल दाड़ी ओ को मरणी ग्राम युक वानरा प्रत्येक पूजल निर्वहित सांप्रदाय पद्धति मोसके अन अंत्यक्रिय निर्वहित वानरा अंत्यक्रिय युवक ग्रामस्थ अभिन अनपुर नगर में मनपुर रीति ज्युवेल षाप याजमा निर्वहित लखी ड्रा अनपुर वास्की ऐक्ट वाहन दिखाई कोनगोलदार आकर्षे विधा मनपुर रीति ज्युवेल याजमा लखी ड्रिप एर्पट्टे इकड़ ज्युवेलर्स को हसीना अने महि ऐक्ट बैक दुको लखी ड्रा भाग में आम को ऐक्ट द्विचक्र वाहना मेनेजर फिरोज चत अंदेस हेलो मंत जगह लखी ड्रा कास्ट विनर मन कस्टमर हसीना मैडम गारी होंडो ऐक्टिव बैक 
అందజేయడం జరిగినది ఈ సందర్భంగా బైక్ కీసు షోరూమ్ మేనేజర్ సిరో సిరో జాని చేతుల మీదుగా ఇవ్వడం జరిగినది సయ్యద్ బాషా అండి నేను రితి జ్యువెలరీ కస్టమర్ని రితి జ్యువెలరీలో నాణ్యత కానీ అన్నిట్లో కానీ కంపేర్ చేస్తే మాకు చాలా బాగా నచ్చింది మాకు ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ గోల్డ్ రితి జ్యువెలరీ పెట్టినప్పటి నుంచి మేము ఇక్కడ కస్టమర్గా మారినాము ఆల్రెడీ మా ఫ్రెండ్స్ కూడా కన్వర్ట్ చేసాము మా బంధుమిత్రులు కూడా కన్వర్ట్ చేసాము మాకు ఆల్మోస్ట్గా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్గా ఆట యాక్టివ్గా ఫైవ్ జీ మాకు గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది లాటరీ ద్వారా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రితి ఇలా ఇలాగే కొనసాగాలని మేము సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం హెడ్లైన్స్ మరోసారి ఎడ్ల పండ్ల పోటీల్లో టీడీపీ వైసీపీల మధ్య ఘర్షణ తొలి ఏకాదశి రోజున కొత్త చెరువులో ఉద్రిక్తత మద్యం షాపుపై మహిళల మూకుమ్మడి దాడి మద్యం షాపు తీసివేయాలంటూ రాయదుర్గం నియోజకవర్గం వీరాపురంలో మహిళల ఆందోళన జవాన్ మృతిపై అనుమానాలు ధర్నాకు దిగిన కుటుంబీకులు అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు విద్యా హక్కు చట్టాన్ని అమలుపరచాలని ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలకు జాయింట్ కలెక్టర్ ఆదేశం ఇవి బుల్టెన్ విశేషాలు నెక్స్ట్ బుల్టెన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి ఆర్టీవీ